हेलो आज का वीडियो है 2022 क्वेश्चन पेपर के ऊपर ओके द एग्जामिनेशन हैव हैपेन जस्ट यस्टरडे जस्ट फिनिश्ड अप यस्टरडे आई थिंक से तो मैं आज के वीडियो में इसके ऊपर पूरा एनालिसिस uh, के ऊपर जाएंगे एज यू कैन सी ये पेपर नंबर 1 है दिस इज गिवन बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स यस्टरडे ओनली सो आई एम गोइंग टू गिव इट एज वी ऑल नो दिस इज अ 3 आवर पेपर एंड uh, 200 मार्क्स आर देयर एंड तीन सेक्शन में बटा हुआ है सेक्शन वन थर्टीन क्वेश्चन आर डिवाइडेड टू थ्री सेक्शन टोटल थर्टीन क्वेश्चन है सेक्शन ए कंपलसरी है सेक्शन बी से फाइव आउट ऑफ सेवन एंड सेक्शन सी से थ्री आउट ऑफ फाइव ठीक है और आंसर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है ओके सो पहले में चलते हैं लेट्स गो फॉर द कंपलसरी सेक्शन फर्स्ट पार्ट दैट शो दैट द ऑर्डिनरी डिमांड कर विल हैव अ ग्रेटर डिमांड इलास्टिसिटी देन द कॉम्पेंसेटेड डिमांड कर सो ये काफी आसान सा पैटर्न में था कॉम्पेंसेटेड डिमांड के ऊपर हम लोगों ने स्पेशल सेशन दिया था तो ये मैं इलास्टिसिटी के ऊपर एक ज्यादा बोल देता हूँ रिमेंबर दैट वट इज हायर इलास्टिसिटी ई हायर मीन्स वट फॉर एग्जाम्पल इन अ मार्केट वेयर फोर पीपल आर देयर एंड यू आर द ओनली बायर सो एंड इन अ मार्केट वेयर देर आर फोर सेलर्स एंड टेन बायर्स तो बायर यहाँ पर जा, कम ज्यादा इलास्टिसिटी लेगा और यहाँ पर बायर की इलास्टिसिटी कम होगा दैट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज जाएंगे तो कॉम्पेंसेटेड डेफिनेशन कॉम्पेंसेटिड डेफिनेशन होता है तो एनी कर्व विच एक्चुअली इग्नोर्स द प्राइस इफेक्ट यही है दैट्स इट एंड ऑल्सो द इनकम चेंजेस रादर से इनकम इफेक्ट को चेंज करता है और प्राइस इफेक्ट्स के साथ जैसे मान लीजिए नॉर्मल कर्व होगा सो इट विल टेक इन टू दैट इफेक्ट इन टू कंसिडरेशन तो इसी पैटर्न के हिसाब से काम होगा एंड सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के ऊपर ये काम करता है लेकिन नॉर्मल डिमांड कर्व में हम लोगों ने ये पैटर्न को थोड़ा अलग तरीके से देखा है सो दिस इज द इन इन दिस वे यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल यूनिट टू ड्रॉ द कर्व हियर एज वेल फॉर द कॉम्पेंसेटेड डिमांड कर्व विच लुक लाइक दिस ओके सो इन दैट वे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरी क्वेश्चन में बहुत जल्दी आऊंगा आज पेपर ज्यादा दिखाने के लिए आया हूँ लर्नर इंडेक्स क्या होता है ऑफ मोनोपोली पावर सो दिस इज पी माइनस एम सी बाई पी ओके सो इसी इंडेक्स के ऊपर पूरा कैलकुलेटिव वे में लिखना है और रिमेंबर दैट इन जनरल पांच पांच मतलब हंड्रेड वर्ड्स तक ही आपको जाना है एक लाइन मतलब पंद्रह बीस लाइन आपको लिखना है ओके सो दिस इज द पी माइनस एम सी बाई पी हायर द लर्नर इंडेक्स हायर द पावर सो द डिफरेंस बिटवीन पी गेट अप दैन गेट अप दैन गेट अप दैन एम सी सो पावर भी बढ़ता रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ये दो हो गया तीन इलास्ट्रेट ग्राफिकली द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्राइस एंड आउटपुट इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ये भी काफी आसान है तो प्राइस एंड आउटपुट इफेक्ट मतलब मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का इसमें डायग्राम बहुत जरूरी था सो so, डायग्राम एंड इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल सो बोथ ऑफ दिस यू नीड टू पुट इसके एग्जैक्ट आंसरिंग में भी मैं आऊंगा ओके टूडे अगेन आई एम सेम दो ज्वाइन जस्ट नाउ कि आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन को आपको थोड़ा गो थ्रू करवा रहे हैं नेक्स्ट इज डिस्टिंग बिटवीन पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्शियल इक्विलियम एंड कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट लाइक प्राइस एंड क्वान्टिटी इज चेंजिंग वॉट अदर थिंग्स आर चेंजिंग डजेंट मैटर हियर ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ट्राई टू पूरा मैथमेटिकल फॉर्मेशन भी अगर देते तो बहुत ही बढ़िया रहेगा जब के लिए नेक्स्ट इज सोशल ऑप्टिमल आउटपुट ऑकर्स वेर मार्जिनल सोशल बेनिफिट एम एस बी इक्वल्स एम एस सी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके लिए डायग्राम भी दे सकते हैं सो एलोकेटिंग एफिशियंसी के ऊपर इसका आपका स्पेसिफिक डायग्राम रहेगा जो कि इस तरीके से आएगा This is the MSC and MSB. This is the marginal social cost. This is the marginal social benefit, and uh, this is maybe the price and quantity are measured. So this is the point where the equal uh, the step process se aata hai. Yahan se pehle is tarike se jayega, fir is tarike se. So I will go for this analysis. Ye hai is answer. ठीक है. Ab aayenge, iske aage padenge next part mein. सॉल्व द फॉलोइंग टू इन टू टू गेम ओके सो सोल्यूशन के लिए आप ए वन वन ए वन टू उसका वैल्यू ऑफ द गेम का भी फॉर्मूला सो वैल्यू ऑफ द गेम का ले सकते हैं या फिर प्रॉबलिटी फॉर्मेशन भी कर सकते हैं डू दैट इन लेटर टाइम 
नेक्स्ट एक काफी कन्वेंशनल क्वेश्चन है इकोनोमेट्रिक्स से दैट इज टी एस एस इक्वल टू एस एस प्लस टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स फ्लक्चुएशंस को दो पार्ट में एक है एक्सप्लेन और एक है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर इसी को ही हम लोग एफ साइलन टर्म से या फिर यू से या फिर फाइव uh, से हम लोग इसे देते हैं कभी ई फॉर दिस इज द एर टर्म सो पार्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन विच इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ओके सो ये पार्ट तो थोड़ा बहुत आसानी था हमें कह सकता हूँ अब पेपर सेक्शन बी में आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो